നമസ്കാരം എസ് എം ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സിലൂടെയും കടന്നുപോയി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പുതിയ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പ്ലസ് ടു ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നുള്ള ഈ രണ്ടാമത്തെ പാഠം വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കുറേ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാണ് കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നാണ് പക്ഷേ കപ്പാസിറ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫാന് മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ മറ്റ് അതിൻ്റെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുക അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ പരിഗണിക്കുകയാണ് പ്ലസ് ക്യു എന്നുള്ളൊരു ചാർജ് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ക്യു എന്നുള്ളൊരു ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ക്യു ചാർജിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ഈ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതായിരിക്കും ശരിയല്ലേ കാരണം റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ്സ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആർ എന്നുള്ള ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏത് കുറയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ചാർജിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ ദൂരം പോകുന്തോറും എന്ത് കുറയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഈ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്താത്ത ഒരു മേഖല ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദൂരം ചെല്ലും തോറും ഈ ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞ് 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 വളരെ അകലെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ ആവും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് വളരെ വിദൂരതയിലുള്ള ആ ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇനി വളരെ അകലെയുള്ള ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള പ്ലസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആണ് രണ്ട് ഡിനോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് അപ്പോൾ വളരെ അകലെയുള്ള ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ളൊരു ചാർജിനെ ഞാൻ ഈ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുള്ള ഈ പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ചാർജുകളും ഏതാണ് എന്ത് എന്താണ് അതിന് സൈന് രണ്ടും പോസിറ്റീവാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളാണ് അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും
ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല ഇവിടെ ഈ ഫോഴ്സ് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതോറും ഏത് കൂടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടും അപ്പോൾ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടും ഇനി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്ലസ് ക്യു എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഡു എ വർക്ക് ഞാനവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫോഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോഴ്സിനെതിരായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനെതിരായി കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ചാർജിനെ പ്ലസ് ക്യു എന്നുള്ള ചാർജിനെ പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാർജിനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ആ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് പഴയ പോലെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച മാറുക സ്പ്രിങ് നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈ കണ്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇതുമായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കുക അപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യു എന്നുള്ള ചാർജിനെ ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ചാർജിന് യാതൊരു വിധത്തിലും അതിന് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായി ഒരു ഫോഴ്സ് നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഫോഴ്സും അതായത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടാണ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയറക്ഷൻ ആവും ഞാൻ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ദിശയിലാണ് അല്ലേ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ പ്രവർത്തി എങ്ങോട്ടാ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിന് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആവണം എൻ്റെ ഈ എൻ്റെ നേരെയുള്ള ഈ ദിശയിൽ ആയിരിക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിനെ പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതാം പ്ലസ് ക്യു എന്നുള്ള ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ടുവേഡ്സ് പോയിൻറ്റ് പി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് ഡബ്ല്യു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് ക്യൂ കുളമ്പാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കുളമ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ കുളമ്പ് ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി എത്രയായിരിക്കും ഈ ഡബ്ല്യൂവിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ക്യു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ശരിയല്ലേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ടു ബ്രിങ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദിസ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ടേമിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിത്തൌട്ട് ആക്സലറേഷൻ യാതൊരു തരത്തിൽ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് വിത്തൌട്ട് ആക്സലറേഷൻ അതിനെ എന്ത് പറയുക ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഇതൊക്കെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സുകൾ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റിനെയും ഫൈനൽ പോയിൻറ്റുകളെയും മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് അലോങ് എനി പാത്ത് വിത്തൌട്ട് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് പാതയിലൂടെയും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻ
വോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക വോൾട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് സുപരിചിതമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വോൾട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജൂൾ പെറക്കുളം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ വോൾട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ വോൾട്ട് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ജൂൾ പെർ വൺ കുളമ്പായിരിക്കും ശരിയല്ലേ വൺ വോൾട്ട് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ജൂൾ പെർ വൺ കുളമ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് എ ഒന്ന് ബി യും ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ കുളമ്പ് ചാർജിനെ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് എത്രയാണ് വൺ ജൂൾ ആണ് വൺ കുളമ്പ് ചാർജിനെ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി വൺ ജൂൾ ആണ് വിത്തൗട്ട് ആക്സലറേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് എത്രയായിരിക്കും വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് ത്രീ വോൾട്ട് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ത്രീ വോൾട്ട് നമ്മുടെ കിട്ടുക ത്രീ ജൂൾ ബൈ വൺ കുളമ്പ് അവിടെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ജൂൾ ബൈ വൺ കുളമ്പ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയാണ് ത്രീ ജൂൾ ആണ് വിത്തൗട്ട് ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ ഞാൻ എയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഏത് പോയിൻ്റിലേക്കാണോ നമുക്ക് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനാണ് എന്താ പറയുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഹിയർ എ പോയിൻ്റ് എ ആയതുകൊണ്ട് സഫിക്സ് എന്താവും വി എ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഏതാവും വരിക വി ബി ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ ഇപ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് ആയിരിക്കും അധികം ശരിയാണ് ഏതായിരിക്കും ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് ആയിരിക്കും അധികം വരിക കാരണം എന്താണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും എന്ത് കൂടും ട്രിപ്പിൾ സി ഫോഴ്സ് കൂടും ആ റിപ്പിൾ സി ഫോഴ്സിനെതിരായി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ എയിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ എടുക്കുന്ന വർക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർക്ക് നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ എവിടെയാവും പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ ബിയിലായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ ഏതിനേക്കാൾ എയിനേക്കാൾ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് എഴുതാം വി എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി മൈനസ് വി എ ഞാൻ വി ബി മൈനസ് വി എ എന്ന് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലാണ് എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റിനേക്കാൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അധികം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ വി എ ബി ഈക്വൾ ടു വി ബി മൈനസ് വി എ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആൻഡ് ഇതെന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതെന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് വി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി മൈനസ് വി എ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ ക്യു ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അവസാനം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇതിന് യൂണിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും കൂടി ഒന്ന് പറയാം വോൾട്ട് ഈക്വൽ ടു ജൂൾ പെർ കുളമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂൾ പെർ കുളമ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ എന്താ വരിക നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ അറ്റ് ഈസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇവിടെ എഴുതാം ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ദാറ്റ് 
that is v a b is equal to v b minus v a that is called the potential difference rendu point gal or electric field il ulla rendu point galde potential galde difference nanu endu pariya electrostatic potential difference nanu pariya appo evadana potential kududile ee point il potential adhigam aayirikkum edinekal a nekal so v b minus v a it is equal to w w a b divided by q appo nammal padichu vechu nammal ayinte derivation lekana varunu अब इंफिनिटी प्लस क्यू और टेस्ट चार्जे नाम एंटे आदमी को बीलिए आग्रह अगर ए बी नर्क डिवेड बै दार्ज प्लस क्यू इट ईस द पोटल डिफर बिटवीन ए आई अब ना अब श्रद्धि या प्लस क्यू चार्जे इोटी या फोर्स इंप या उदाहरण पॉइंटियाँ पी पॉइंट परगण की ई पी पॉइंट नीव प्लस क्यू चार्ज कंफिनिटी पी पॉइंट नीव अब इंफिनिटी वाले अगल पॉइंट पी आई प्लस क्यू चार्ज ई चार्जि स्वाभाविक प्लस क्यू क्यापिटल प्लस क्यू कारण रिपलसिव फोर्स एंगोटू डन शर इट ईस कॉल इलेक्ट्रोस्टाटिक रिपलसिव फोर्स इट ईस रेप्रसेंट बै एफ इट ईस इलेक्ट्रोस्टाटिक रिपलसिव फोर्स रेप्रसेंट बै एफ सफिस् इ अट दें टाइम ऐम अप्लई ए फोर्स टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रम इंफिनिटी टू पॉइंट ए अब ई एंटे चार्जि को अद सें टाइम तेनालीरल फोर्स अप्लई अ अब ई इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स ईक्वल ईक्वल आपोसीटाइट आर वरण एफ एक्सटेनल या एक्सटेनल फोर्स वरण नमक इत व चुनाव डिस्प्लेमेंट ना इंटग्रेशन प्रोसेस नाम इत व अभी चार्ज वाई वाले चुनाव डिस्प्लेमेंट या अयाल्ती डिस्प्लेमेंट डी आर आ डी आर् नमक या निर्तवन एंत फोर्स इत वेरी फोर्स एंत वेरी फोर्स ओर समयत फोर्स वालू मारी 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 को इोटो ई फोर्स वर्धी रिपलसि फोर्स अब वेरी फोर्स कई वर्ष ना वेरी फोर्स केस टोटल वर्क डणि अलग वर्क डणि इक्वेशन ना पढ़ी डी डब्ल्यू इस ईक्वल टू एफ डॉट डी आर् ना पढ़ी इक्वेशन वेरी फोर्स केस ना इंटग्रेशन और ग्राफ पढ़ी अलग ना पढ़ी इक्वेशन आने चर्क अब डी आर् डिस्प्लेस नोट चर्क एफ एक्सटेनल ऐसा फोर्स एफ एक्सटेनल डॉट्ड डी आर शे इन ना पोटल इक्वेशन नार्थ पढ़ी वी इस ईक्वल टू डब्ल्यू बै क्यू आने आ वी वोटल पोटल पोटल पॉइंट अब ई रू चु पॉइंट तमिल पोटल डिफरस पोटल डिफरस अब अगर ई वि पकड़ी आसपद ई रुपट अगर डी विपर्ण डी वि ईस द चे इन पोटल बिटवीन दीस् टू पॉइंट इट ईस ईक्वल टू द स्म वर्क बै दैट चार्ज सो डी वि ईस ईक्वल टू डी डब्ल्यू बै क्यू ए डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू इस ईक्वल टू एफ डॉट डी आर् डिवेड बै क्यू इक्वेशन ओर्त डी वि इस ईक्वल टू डी विट ईस ए स्म चे इन पोटल बिटवीन वाले चेज पोटल चेजा चर्क डिवेड बै दैट चार्ज चर्क ई रुपल वर्क नाम आ इंटग्रेशन प्रोसेपोड़ अनेक चेरबा बी लगे वर्क नमु कम इंटग्रेट मे इंटग्रेशन प्रोसे अप्लेम अट्ठा ना मतमाटिकली स्टेपेद इन नमक क्यों एफ एक्स एफ डॉट डी आर एफ एक्सटेनल एफ एक्सटेनल पर अदिटा अब ईक्वल ओपिटाण इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स अब एनिंगो इट ईक् माइनस एफ इ एफ इस द इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स इक्वेशन क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फीलडा अगर आफ एक्सटेनल पाए माइनस क्यू इन एनुदा इतना ओरत नमुक अप्लम इन 
എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എഴുതാം ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ദിശയിലാണ് ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണലും ഈ ദിശയിലാണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ആംഗിൾ സീറോ ആണ് ആംഗിൾ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോസ് സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് സീറോ എത്രയാണ് എഫ് എക്സ്റ്റേണലും ഡി ആറും ഒരേ ദിശയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ എത്ര വരും ആംഗിൾ തീറ്റ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഇത് ഡോട്ടല്ല ഇത് ഇൻറ്റു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്തിന് ഈക്വലാണ് മൈനസ് എഫ് ഇക്ക് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ എഫ് എക്സ്റ്റേണലിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം മൈനസ് ക്യു ഇ കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ക്യു ഇ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂവും സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അവിടെ എഴുതാം ഡി വി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഡി ആർ എന്താണ് ദീസ് സ്മോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് സൈമൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ എന്നുള്ള എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് പറയുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡി ബൈ ഡി ആർ എന്നുള്ളതിനാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വാക്കിതാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏതാ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നീട് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ എഴുതിയ സമയത്തൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഡി വി ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയി മാറുക ആ വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയത് വി എ ബി എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അനേകായിരം ചെറിയ പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് എത്തുക എയിൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയി മാറുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സായി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ടു ബി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ക്കും ബി ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താ പറയുക ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ടു ബി ഇനി എന്താണ് ഏതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഡി വിയെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഡി വി ഇസ് ദ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഡി വി എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഇ ഡോട്ട് ഡി ആറിന് ഈക്വലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഡോട്ടല്ല ഇ ഇൻറ്റു ഡി ആറിന് ഈക്വലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഇവിടെ ഏതാണ് ചേഞ്ച് ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാ ഡി ആർ ആണ് അപ്പോൾ ആ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എയിലേക്ക് ക്യൂവിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർ എ ബിയിലേക്ക് ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് പ്ലസ് ക്യൂവിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് എന്തായി മാറും ഇൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ആർ എ ടു ആർ ബി മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഇനി ഇതാണ് വി എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് വി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി
സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ എഴുതി പോവാം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം വി എ ബി സിക്കൾ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇൻഡഗർ ലോഫ് ആർ എ ടു ആർ ബി വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് പുറത്ത് എഴുതി കോൺസ്റ്റൻസിനൊക്കെ പുറത്ത് എഴുതുക ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ക്യൂ മൈനസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്യൂ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റഗർ ലോഫ് ഇവിടെ ഡി ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗറിൽ നമ്മൾ കാണണം വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡോട്ട് ഡി ആർ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡോട്ട് അല്ല വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗർ ലോഫ് ആർ എ ടു ആർ ബി വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വി എ ബി സിക്കൾ ടു മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റഗർ ലോഫ് ആർ എ ടു ആർ ബി വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗറിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വി എ ബി ഇസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടാം മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇൻറ്റഗർ ലോഫ് ആർ റേസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് എന്തായിരുന്നു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗറിൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡി ആർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ആർ എ ടു ആർ ബി അപ്പോൾ ഇത് ലോവർ ലിമിറ്റാണ് ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ലിമിറ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് വി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എത്രയായി പോസിറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ ആറിലെ ആറിനെ ഏത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ആർ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ എ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവായി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ആർ ബി മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിന് ഓരോ ടേമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ എ ഇത് കിട്ടി ഈ ടേം ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതാണെന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ബി മൈനസ് ഈ ടേം ഏതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് വി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി മൈനസ് വി എ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി എ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബി മൈനസ് വി എ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ ക്യൂ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം വി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി മൈനസ് വി എ അപ്പോൾ വി ബി ഇക്വേഷൻ എന്താ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ ബി വി എ എന്താണ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ എ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ജനറൽ
വലിയൊരു വാല്യൂ മാറി എന്നുള്ളത് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ ആണ് കിട്ടുക സോ വി എ സീറോ ആയി അപ്പോൾ വി എ സീറോ ആണെങ്കിൽ വി എ ബി എന്തായിരിക്കും വി എ ബി സിക്വൽ ടു വി ബി എന്ന് തന്നെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ വി ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ആർ ബി അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ഡിങ് പല ബുക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഏതാ അവിടുത്തെ പോയിന്റ് ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ പേപ്സ് ലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ആർ ബി ബി ആണ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി എങ്ങനെ എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ജനറലി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരുന്നു ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹെഡിങ് ഇനി കീഴിലുള്ള ടോപ്പിക് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്താ ഹെഡിങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ബിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏത് ചാർജ് കാരണം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് ഈ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണം ബിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഏതറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണ് പഠിച്ചത് വി എ ബി നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു വി എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് വി ബി മൈനസ് വി എ എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ എ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഞാനിവിടെ മുകളിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നീക്കി 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 കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് വെച്ചു എന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് എ എവിടെ എത്തി ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാവും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏത് ആർ ബി എ ഏതാവും എ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിൽ നിന്ന് എ എന്നുള്ള ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള ഈ പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ദൂരമാണേത് ആർ എ അല്ലേ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ ഏത് കൂടും ആർ എ കൂടും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ ആർ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കുറയില്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ പേപ്സ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ എ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വെൻ വെൻ എ ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ എന്താവും സീറോ ആവും അങ്ങനെയാണ് വി എ ബി എങ്ങനെ എഴുതാം വി എ ബി അപ്പോൾ എന്തിനെ ഈക്വലാവും വി ബി മൈനസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി അപ്പോൾ ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ മാത്രം നമുക്കിവിടെ കിട്ടും എന്താണ് ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വി ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയോ ഇത് വി ബി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരും തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുത്ത് വി സി എന്നാവും അപ്പോൾ എന്താ വിക്വേഷൻ വരിക വൺ ബൈ ഫോർ പേപ്സ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സി ഏതാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ്
ആർ ഇതാണ് ഈ ടോപ്പിക് ക്ലിയർ ആയോ വി എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് മറ്റൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് ത ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക വെറുതെ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരും പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് പുറമേ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഈ ഡയഗ്രാമൊക്കെ വരച്ച് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി എഴുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാവുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ട മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോടെ അവസാനിക്കുന്നു താങ്ക് യു